ரஷ்யாவிலே ஒரு பிரபலமான புகைப்பட கடை அந்த கடையிலே அனைத்து உலக தலைவர்கள் பிரபலமானவருடைய புகைப்படங்கள் மாற்றி மாட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும் விற்பனைக்கு அந்த கடையிலே குருஷேவ் என்கின்ற மிகப்பெரிய தலைவர் ஒரு சாமானியனை போல உடை அணிந்து ஒரு நாள் செல்கின்றார் கடைக்குள் சென்றவுடன் அவருக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் கடையெங்கும் குருஷேவின் படங்கள் தான் மாட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன மனிதருக்கு சந்தோஷம் தாழவில்லை மிக நைசாக கடைக்காரரிடம் சென்று ஏனப்பா கடை முழுவதும் குருஷேவினுடைய படங்களே மாட்டி வைத்திருக்கின்றாயே பிற தலைவர்களுடைய படங்கள் உதாரணத்திற்கு லெனின் மரியாதைக்குரிய ஸ்டாலின் இவர்களுடைய படங்கள் எதுவும் உனக்கு கிட்டவில்லையா அவர்களையும் மாட்டி வைத்திருக்கலாமே என்று மகிழ்ச்சியோடு மகிழ்ச்சியை காட்டி கொள்ளாமல் கடைக்காரரிடம் கேட்கின்றார் கடைக்காரர் அழமாட்டாத குறையாக மற்ற தலைவர்களுடைய படங்கள் எல்லாம் விற்று தீந்து விட்டன அவர்களை எல்லாம் மக்கள் மிக நேசிக்கின்றார்கள் அவர்களை எல்லாம் மக்கள் கொண்டாடி தங்கள் தங்களுடைய வீடுகளிலே வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று வாங்கி சென்று விட்டார்கள் இந்த குருசேவினுடைய படம் மட்டும் விற்கவே மாட்டேங்கிறது என்று புலம்பினாராம் அது போலத்தான் என்றைக்குமே தமிழகத்தில் செல்லுபடி ஆகாத விற்பனை ஆகாத மதிப்பிற்குரிய பிரதமர் மோடி அவர்களை அவர்களுடைய பாசிச ஆட்சியை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்கின்ற சபதம் ஏற்றிருக்கின்ற நம்முடைய கழக தலைவர் அவருடைய பிறந்த நாள் இளைஞர் எழுச்சி நாள் என்கின்ற அந்த திருவிழாவாகவும் அகில உலக உழைக்கும் மகளிர் தின விழாவாகவும் இரண்டு மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளை இன்றைய தினம் இங்கே ஒழுங்கு செய்து அது குறித்த சில கருத்துக்களை அது குறித்த சில உணர்வுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள உங்கள் முன்பாக நிற்கின்றேன் பேரறிஞர் அண்ணா தொடங்கிய இயக்கம் இந்த இயக்கம் பேரறிஞருக்கு காணாடுகாத்தான் காரைக்குடியிலே அவர் அங்கே விஜயம் செய்கிறார் என்று அறிந்தவுடன் அவரை வரவேற்று விருந்து உண்பதற்காக விருந்து வைத்து அவரோடு அளவலாவதற்காக செட்டி நாட்டு அரசர்களும் அந்த பகுதியை சேர்ந்த செல்வ சீமான்களும் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காணாடுகாத்தானுக்கு சென்ற பேரறிஞர் அண்ணாவோ நேராக அங்கு செல்லாமல் அந்த பகுதியிலே சுயமரியாதை இயக்க காலத்திலே அறிவு பணியாற்றிய வைசு மஞ்சுளா அம்மையார் அவர்களுடைய இல்லம் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டு அறிந்து அங்கு சென்று உணவருந்தி விட்டு பின்பாக செல்லவன் செல்வந்தர்களின் வீட்டுக்கு சென்று எங்கே பெண்களுக்கு மரியாதை தரப்படுகிறதோ அங்கே தேவதைகள் வசிக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட மரியாதை தருகின்ற இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றுதான் என்பதை இந்த உலகிற்கு நிரூபித்தவர் அவருடைய அடியொற்றித்தான் நம்மை எல்லாம் இன்றும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய ஆறுயிர் தலைவர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞரும் நாளைய தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் நம்முடைய நம்பிக்கை நாயன் செயல் தலைவர் தளபதி அவர்களும் பெண்களுக்கான உரிமையை அவர்களுக்கான உரிமையை மட்டுமல்ல அவர்கள் அதனை அறிந்திருக்க வேண்டுகின்ற பகுத்தறிவை சுயமரியாதையை இந்த மண்ணிலே விதைத்து செல்லுகின்ற சீரிய பணியிலே தம்மை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது சிந்தனையாகட்டும் இலக்கியமாகட்டும் கொள்கைகளாகட்டும் அல்லது அவற்றையெல்லாம் அரசியல் அதிகாரம் பெற்றுத் தருகின்ற அந்த ஒரு தளமாகட்டும் அண்ணாவிலிருந்து பேரறிஞர் அண்ணாவிலிருந்து நம்முடைய முத்தமிழர் அறிஞர் வரை எழுத்து எண்ணம் செயல் பேச்சு இத்தனையிலும் சிந்தித்ததும் செயல்படுத்தியதும் நம்முடைய உயர்வுக்காக பேரறிஞர் எழுதிய முதல் கட்டுரையே மகளிர் கோட்டம் என்பதுதான் நம்மை குறித்தித்தான் அது எழுதப்பட்டது அது தமிழ் மருத்துவர் தன்மான இயக்கத்தை சார்ந்த மாசிலா மணி என்பவர் எழுதிய தமிழ் முரசு என்கின்ற ஏட்டிலே தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றிலே வெளிவருகின்றது நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் எழுதிய முதல் கட்டுரை இளமை பலி என்கின்ற கட்டுரை பெண்களை குறித்துத்தான் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டிலே திராவிட நாடு இதழிலே அது வெளிவருகின்றது அறிவு மனம் கமழுகின்ற பெண்களுடைய உரையாடல்களை அந்தி கலமகம் என்று கட்டுரைகளாக வடித்தவர் நம்முடைய பேரறிஞர் என்றால் இங்கே ஏனை ஏனை என்றால் தொட்டில் இங்கே ஏனை அங்கே ஏரோப்ளைன் இங்கே அரச மரம் பிள்ளைகள் பெறுவதற்காக நாம் சுற்றுவத சுற்றுவதாக நம்முடைய ஒரு ஐதிகத்தில் சொல்லப்படுகின்றதே அந்த அரச மரம் இங்கே அரச மரம் அங்கே ஏரோப்ளைன் விழித்துக் கொள்ளுங்கள் பெண்களே விழித்துக் கொள்ளுங்கள் மக்களே என்று இங்குள்ள ரஷ்யாவில் என்று நம்முடைய முத்தமிழ் அறிஞர் 
நமக்காக கட்டுரை தீட்டியது உணர்ச்சி மாலை என்கின்ற அந்த புத்தகத்திலே எழுத்தாகட்டும் இலக்கியமாகட்டும் அத்துணையிலும் நம்மை முன்வைத்து நமக்கான முன்னேற்ற பாதையை வகுத்து தந்தவர்கள் போட்டவர்கள் அவர்கள் சென்னை பெத்துநாயக்கம் பேட்டை டிடிவி மகளிர் பள்ளியிலேயே தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலே பேரறிஞர் அண்ணா ஒரு மகளிர் மன்ற துவக்க நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்குகின்றார் தலைமை தாங்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா அவர் நான் சார்ந்திருக்கின்ற நம்முடைய இயக்கம் இந்த மாத சமுதாயத்திற்கு உண்மையான பெருமையையும் அவர்களுக்குரிய உரிமையையும் தேடித் தருகின்ற இயக்கம் இந்த மகளிர் மன்றம் செய்ய வேண்டியது என்ன அறிவுணர்ச்சி மிக்கவர்களாக உரிமை உணர்ச்சி மிக்கவர்களாக சுயமரியாதையும் பகுத்தறிவும் கொண்டவர்களாக தாய்மார்களை மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் தாய்மார்களை மாட்ட வேண்டும் என்ற அந்த மாற்றம் குடும்பத்திலிருந்து தொடங்கும் பொழுது குடும்பம் முன்னேறுகின்றது ஒரு கிராமம் முன்னேறுகின்றது மாநிலம் முன்னேறுகின்றது நாடு முன்னேறுகிறது என்கின்ற அடியொற்றி அவருக்கு பின்பாக அரசியல் ரீதியாக பெண்களுக்காக அத்தனை உரிமைகளையும் தான் முதலமைச்சர் என்று கையெழுத்திட்ட அத்தனை ஆண்டுகளிலும் முன்னெடுத்து சென்றவர் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் தான் நினைத்து பாருங்கள் அந்த காலகட்டத்திலே தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று என்று நினைக்கின்றேன் ஒரு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை வெள்ளையன் வெளியிடுகின்றார் அதிலே விதவைகளுடைய ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்கப்படுகின்றது அந்த கணக்கு இப்படி சொல்கின்றது ஒரு வயதுள்ள விதவைகள் ஒரு வயதுள்ள விதவைகள் ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஒன்றிலிருந்து இரண்டு வயதுள்ள விதவைகள் நானூற்றி இருபத்தி ஏழு இரண்டிலிருந்து மூன்று வயதுள்ள விதவைகள் இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டு மூன்றிலிருந்து நான்கு வயதுள்ள விதவைகள் ஆயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நான்கிலிருந்து ஐந்து வயதுள்ள விதவைகள் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்று இந்த நிலையை அடியோடு மாற்றி பெண்களுக்கான சொத்திலே சம உரிமை என்று சொன்னதும் பெண்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பிலே முப்பது சதவிகிதம் என்பதை முன்னெடுத்ததும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலே முப்பத்தி மூன்று சதவிகிதத்தை ஒரு சட்டமாக்கியதும் பெண்களுடைய மனம் ஓம்ப அவர்களுடைய அறிவு திறன் மேம்பட அவர்களுக்கான அத்துணை தளங்களிலும் நம்மை உயர்த்தி சென்ற ஒரே இயக்கம் ஒரே கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் அதற்கான அடித்தளத்தை போற்று தந்தவர் நமக்கு தந்தை பெரியார் மறந்துவிடக் கூடாது பெண்ணின் மொழிதான் ஆட்சி மொழி என்று பிரகடனப்படுத்தியவர் தந்தை பெரியார் அனைத்து தொழில் துறைகளிலும் என்றைக்கு பெண்களை நாம் முற்றிலும் முற்றாக புகுத்துகின்றோமோ அன்றுதான் அங்கிலிருந்தான் அவளுக்குரிய சுதந்திரம் என்பது தொடங்குகிறது என்று எங்கள் சரிவித்தார் தந்தை பெரியார் எங்கள் செய் தொடர்ந்து பேரறிஞர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஏந்திளையார் ஏழை அழுத கண்ணீர் மட்டுமல்ல ஏந்திளையார் அழுத கண்ணீரும் இந்த சமுதாயத்தை நாசமாக்குகின்ற நாசமாக்குகின்ற நச்சு நீராக மாறும் என்றார் அவர்கள் போட்டு தந்த அந்த தடம் தான் இந்தி போராட்டத்தின் பொழுது தந்தை பெரியாரால் தண்டவாளங்கள் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட பெரியவர் ரங்கராசுவும் எஸ் வி லிங்கமும் தந்தி அனுப்புவார்களாம் பதினைந்து சேலைகள் அனுப்பப்பட்டு விட்டன என்று பதினைந்து சேலைகள் என்றால் பதினைந்து பெண்கள் போராட்டத்திற்கு புறப்பட்டு விட்டார்கள் என்று குஞ்சிதம் குருசாமி தொடங்கி தர்மாம்பாள் மதிப்பிற்குரிய அருள்மொழி அம்மையார் பொற்செல்வி அம்மையார் சத்தியவாணி முத்து என்று தொடர்கின்ற அந்த போர்ப்படையினுடைய பட்டியலை இன்றைக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே பெண்களுக்கு என்று மாநாடுகளில் அனைத்து தளங்களிலும் ஒரு மிக முக்கியமான பிரதான பங்கு அளித்து கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதற்கு நானே சாட்சி உங்கள் முன்பாக எனக்கு மிகப்பெரிய நான் வாழ்நாள் எல்லாம் கொண்டாடுகின்ற கௌரவமாக நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் மிக சிறப்போடு நடத்திய இளைஞர் அணியினுடைய திருநெல்வேலி மாநாட்டிலே கொடியேற்றி வைக்கின்ற அந்த பெருமையை முத்தமிழ் அறிஞரும் நம்முடைய தலைவர் அவர்களும் அளித்து இந்த இயக்கம் என்றென்றைக்கும் தொடர்ந்து பெண்களை அவர்களுக்கான உயரத்திலே தூக்கி வைத்து மதிப்பளிக்கின்ற இயக்கம் என்பதை தமிழகத்திற்கு உணர்த்தியது முத்தமிழறிவு அறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களிடம் பெண்களுக்கான பெண்களோடு தொடர்புடைய அவர்களுக்கு அத்தனை விதத்திலும் சமூகத்திலே இடஒதுக்கீடு கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த செயல் திட்ட வரைவினை அந்த வரைவை அவர் முன்னெடுத்து செல்லும் பொழுது 
நடந்ததாக ஒரு சம்பவம் பதியப்பட்டு இருக்கின்றது அவரை பேட்டி காண்கின்றார் முத்தமிழ் அறிஞரை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர் அந்த 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 பேட்டியை இந்திரா காந்தி அம்மையாரை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர் பேட்டி காண்கின்றார் அந்த பேட்டி தொடர்பாக தலைவர் கலைஞர் சொன்ன கருத்து இந்த கருத்து மிக முக்கியமானது குறிப்பாக பெண்களுக்கு இந்திரா காந்தி அம்மையாரை பேட்டி காண்கின்ற அந்த பெண் பத்திரிகையாளர் ஒரு நிகழ்ச்சியை குறிப்பிட்டு சொல்லுகின்றார் பனிரெண்டு தங்க பதக்கங்கள் வாங்கி இருக்கின்ற பெண்ணுக்கு அவள் பனிரெண்டு தங்க பதக்கங்கள் வாங்கி இருந்தாலும் தமிழகத்திலே மருத்துவ கல்லூரியிலே இடம் கிடைக்கவில்லை சாதியின் காரணமாக அந்த இடம் அவளுக்கு மறுக்கப்படுகின்றது இது எவ்வளவு துயரமான சம்பவம் என்று கேட்கின்றார் இந்திரா காந்தி அம்மையாரும் அதனை உடனே ஆமோதித்து மிக வருத்தம் அளிக்கின்றது புத்திதான் புத்திசாலித்தனம் தான் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டுமே தவிர கல்வியிலே சாதியே பூத்த விடுதல் தவறு என்கின்றார் அப்பொழுது முதல்வராக இருந்தவர் நம்முடைய முத்தமிழ் அறிஞர் தலைவர் கலைஞர் இந்திரா காந்தி அம்மையாரோடு மிக இணக்கமான உறவு வைத்திருந்த நிலை அந்த நிலை ஆனாலும் சமூக நீதி பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு என்று வரும் பொழுது எந்த விதத்திலும் தான் சமரசத்திற்கு தயார் இல்லவே தயாரானவர் அல்ல என்பதை நிரூபித்த ஒரு சம்பவம் அன்றைக்கு வரலாற்றிலே நடந்தது பிரதம மந்திரியான இந்திரா காந்தி அம்மையாரை பார்த்து நம்முடைய முதல்வர் சொல்லுகின்றார் பனிரெண்டு தங்க பதக்கங்கள் வாங்கி இருந்தது அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற முப்பத்தி ஓரு சதவிகிதத்திலே அவர்கள் எப்படி ஏன் வரவில்லை என்றுதான் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாமே ஒழிய இடஒதுக்கீட்டிலே வகுப்பு வாரி உரிமையை புகுத்த விடுவதே அதை கேள்வி கேட்பதை நான் ஒரு காலம் அனுமதிக்க முடியாது இடஒதுக்கீடு உரிமை என்பது நீங்கள் ஏதோ தட்டிலே தந்து நாங்கள் பெறுகின்ற விஷயம் அல்ல அது எங்களுடைய அடிப்படை உரிமை என்கின்றார் அதனுடைய நீச்சியாக அருந்ததியிற்கு உள் ஒதுக்கீடு என்ற ஒன்றை அவர் பெற்றுக் கொடுத்த அந்த சமயத்திலே தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எடுத்து சென்ற இந்த மராத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தினுடைய தீப்பந்தத்தை நம்முடைய கழக தலைவர் தளபதி எப்படி எடுத்துச் செல்கின்றார் பெரும் புலிப்பாய்ச்சலாக மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் என்று தமிழகம் எங்கும் தான் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது பெண்களை தொழில் முனைவோராக தங்களுடைய கால்களில் நிற்க செய்த பெருமை இந்திய திருநாட்டிலேயே அவர் ஒருவருக்கு தான் இருக்கின்றது அறுபத்தி ஒன்பது மணி நேரம் தொடர்ந்து நின்று கொண்டே மகளிருக்கு நிதி வழங்கி இருக்கின்றார் அருமை உடன்பிறப்புகளே சகோதரிகளே ஒரு தலைவன் வலிமையானவனாக கொள்கை பிடிப்பு உள்ளவனாக தான் நம்புகின்ற கொள்கைக்காக பல மணி நேரங்கள் களத்திலே நிற்பவனாக இருந்தால் மட்டும் போதுமா மனிதாபிமானம் மிக்கவனாக இருக்க வேண்டாமா உலக போரின் பொழுது ஜப்பான் நாட்டில் அணுகுண்டு வீசப்பட்டு நாகசாகி ஹிரோசிமா இரண்டு நகரங்களும் அழிந்து பட்டன என்ற செய்தியை ஐன்ஸ்டீனிடம் தெரிவிக்க தெரிவித்தார்கள் சொல்லப்பட்ட அந்த கணம் முதல் இரண்டு நாட்கள் வரை அவர் தன்னுடைய முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு அழுத வண்ணமே இருந்தாராம் அது மனிதாபிமானம் மிகப்பெரிய அறிஞராக இருந்தாலும் சரி அந்த மனிதாபிமானம் என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும் அறுபத்தி ஒன்பது மணி நேரம் நின்று கொண்டு சுழல் நிதியை வழங்கிய நம்முடைய தளபதி தூத்துக்குடியிலே ஒரு நிகழ்ச்சியிலே எழுபத்தி ஒன்பது குழுக்களுக்கு வழங்கிய விட்டது சுழல் நிதியை மகளிர் குழுக்களுக்கு பத்து மணியை நெருங்கி விட்டது அரசு அதிகாரிகள் நிகழ்ச்சியை முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேசிய கீதமும் பாடியாகிவிட்டது மேடையிலே இருந்து கீழே இறங்குகின்றார் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய கையால் தான் நாங்கள் வாங்க வேண்டும் என்று அரசு அதிகாரிகளோ இது மரபை மீறிய செயல் தேசிய கீதமும் பாடியாகிவிட்டது எப்படி இந்த செயலை செய்ய முடியும் என்று கேட்கும் பொழுது மனிதாபிமானத்தோடு கீழேயே நின்று அத்தனை குழுக்களுக்கும் அத்தனை பெண்களுக்கும் தன்னுடைய கையாலேயே அந்த நிதியை வழங்கிவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றார் தலைவர் கலைஞரிடம் இருந்து தான் கற்றுக்கொண்ட பெற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை கொள்கைக்கான இந்த பயணத்திலே அவரிடமிருந்து தான் செறித்து எடுத்துக்கொண்ட உரமான விஷயங்கள் குறித்து மிக சமீபத்திலே ஒரு பேட்டி ஒன்றில் மிக அழகாக பதிவு செய்திருக்கின்றார் தளபதி நீங்கள் அவரிடமிருந்து எந்த விஷயத்தை கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று கேள்வி கேட்கப்படுகின்றது இரண்டு விஷயங்களை மிக குறிப்பாக சொல்லுகின்றார் கோபாலபுரம் இளைஞர் திமுக என்ற அந்த ஒரு அமைப்பை துவங்கி நாங்கள் பல நிகழ்ச்சிகளை அங்கே நடத்தி வந்தோம் 
தலைவருடைய பிறந்த நாள் பேரறிஞர் அண்ணாவருடைய பிறந்த நாள் தலைவர் பிறந்த நாள் கட்சியினுடைய முப்பெரும் விழா பொங்கல் திருவிழா இப்படி பல நிகழ்ச்சிகளை அவர் நடத்துவது வழக்கம் ஒருமுறை அப்படி கோபாலபுரத்திலே அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தும் பொழுது அந்த கோவிலை மறைத்து பந்தல் போட்டு அந்த மேடை நடக்கின்ற மேடையை அமைத்து மூன்று நாட்கள் நிகழ்ச்சியை தளபதி நடத்தி இருக்கின்றார் இதனை குறித்து அப்பொழுது நம்முடைய தலைவர் கலைஞருக்கு மருத்துவராக இருந்து அவருடைய குடும்ப மருத்துவர் சென்று கல தலைவர் கலைஞரிடம் இப்படி கோயிலை அடைத்து பந்தல் போட்டு நிகழ்ச்சியை நடத்தினால் எப்படி நாங்கள் அத்தனை பேரும் சாமியை சென்று கும்பிடுவது என்று புகார் அளித்திருக்கின்றார் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அவரிடம் நகைச்சுவையாக அதே சமயம் அவரை சமாதானப்படுத்தும் விதத்தில் சொன்னாராம் என்னுடைய மகன் நம்முடைய கழக தலைவருடைய பெயரை சொல்லி அவருடைய கனவிலே கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து இது நாள் வரைக்கும் என்னை போகிற போக்கில் சாலையிலேயே சென்று கும்பிட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் ஒரு மூன்று நாட்களாவது உள்ளே வந்து கோயிலுக்குள் வந்து சாமி கும்பிட்டு விட்டு சென்று போகட்டும் என்பதால் என்னுடைய மகன் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கலாம் என்று சொல்லி சமாதானப்படுத்தி அனுப்பினாராம் இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லிவிட்டு நம்முடைய கழக தலைவர் தளபதி சொல்லுகின்றார் யாருடைய மனமும் புண்படக்கூடாது என்பதை நான் அன்று அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டேன் அதனால்தான் அவர் நாங்கள் கடவுள் மறுப்பாளர்களே ஒழிய கடவுள் எதிர்ப்பாளர்கள் அல்ல எந்த மதத்திற்கும் நாங்கள் அவர்கள் புண்படுகின்ற விதமாக நடக்க மாட்டோம் ஆனால் மூடப்பழக்க வழக்கத்தை பகுத்தறிவே மீறுகின்ற விஷயத்தை நாங்கள் மிக உறுதியாக எதிர்ப்போம் என்று பதிய வைக்கின்றார் இன்னொரு விஷயம் தலைவர் கலைஞரிடம் இருக்கின்ற அபாரமான நகைச்சுவை உணர்வு நம் அத்தனை பேரையும் கட்டி போடுகின்ற அந்த உணர்வு நம்முடைய தளபதியிடம் ஒரு தொடர்ந்து அவரை கவனித்துக் கொண்டிருக்கையில் கீற்றுக்களையும் நான் பார்த்தேன் தலைவர் கலைஞர் தன்னுடைய பேச்சு சாதுரியத்தினால் எதிராளியை அப்படியே திகைக்க வைத்து விடுவார் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவருடைய அந்த நகைச்சுவை உணர்ச்சியை பலரும் கண்டு கொண்டது உண்டு இன்றைக்கு நம்முடைய தளபதி முன்னெடுத்து வைக்கின்ற மாநில சுயாட்சி கொள்கை நம்முடைய மம்தா பானர்ஜி பினராயி விஜயன் அத்துணை பேரும் கொண்டாடுகிறார்களே அதற்கான அந்த ராஜமன்னார் கமிட்டியை அமைத்தவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் தான் அதை அமைத்த பொழுது அது குறித்த ஒரு விவாதம் ஒன்று அவையிலே வந்த பொழுது ஜேம்ஸ் என்கின்ற ஒரு உறுப்பினர் எழுந்து இந்த ராஜமன்னார் கமிட்டி என்பது ஒன் சைட் லவ் தான் என்கின்றார் சற்றும் தாமதிக்காமல் தலைவர் கலைஞர் எழுந்து இந்த ஒருதலை காதலிலே இந்த உறுப்பினரை போல எனக்கு அவ்வளவாக அனுபவம் கிடையாது என்று சொன்னாராம் அதுபோல கருத்திருமனோடு எப்பொழுதும் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உரையாடல் நடந்து கொள்வது உண்டு கருத்திருமன் எப்பொழுது பார்த்தாலும் நீங்கள் அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லையல் சுடுகாடு என்று முழங்குவீர்களே இப்பொழுது என்ன சுடுகாட்டிலா உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கின்றார் தலைவர் சொன்னாராம் இல்லை உங்களோடு உட்கார்ந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னாராம் அதற்கு இணையாக மிக சமீபத்திலே நம்முடைய தளபதியிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது நீங்கள் இந்த தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் எடைப்பாடியை அவர் செய்த குற்றங்களுக்காக கொலைகார எடப்பாடி என்று குறிப்பிடுகிறீர்களே இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு பின்பாக அவர் உங்களை பார்த்து எப்படி நடந்து கொள்கிறார் மரியாதை நிமித்தமாக சிரிக்கிறாரா என்று அந்த செய்தியாளர் கேட்க கேட்டதற்கு தளபதி பதில் சொல்கின்றார் என்னை எப்பொழுது பார்த்தாலும் அவர் புன் முறுவல் செய்வதுண்டு ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் அவர் கடப்பாறையை விழுங்கிவிட்டு கம்மென்று இருப்பதை போல உம்மென்று இருக்கிறார் என்று சொல்கின்றார் தலைவர் கலைஞருடைய செயல் திறன் சிந்தனை திறன் அவருடைய நகைச்சுவை உணர்வு அவருடைய பேச்சாற்றல் அத்தனையையும் தனக்கானதாக வரித்து கொண்டு குறிப்பாக பெண்களுக்கு அவர்களுடைய அந்த கற்பினி திட்டத்திலே இருந்து அவர்கள் வளர்ந்து ஆளாகி படித்து தொழில் துறையிலே முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளாக கால் பதிக்கின்ற வரையிலும் அவர்களுக்கான விஷயங்களை முன்னெடுத்து செல்லுகின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நாளை நாம் அந்த கழகத்தினுடைய தலைவரை அரியணையில் அமர வைக்க வேண்டும் என்பது இந்த அகில உலக மகளிர் தினத்தின் சபதமாக நமக்கு இருக்க வேண்டும் அறுபத்தி ரெண்டிலே மாநிலங்களவையிலே பேரறிஞர் பேசும் பொழுது சொன்னார் நான் திராவிட இன மரபு வழியை சார்ந்தவன் நான் என்னை திராவிடன் என்று சொல்லிக் கொள்வதிலே பெருமை அடைகிறேன் ஏனென்றால் திராவிடர்களிடத்திலே தான் திண்ணியமானதும் தனித்தன்மையானதும் வித்தியாசமானதுமான ஒன்று இந்த நாட்டிற்கு வழங்க இருக்கின்றது ஆகவே நான் திராவிடன் என்று சொல்வதிலே பெருமைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார் திராவிடத்து மகளிராகிய நாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்து மகளிராகிய நாம் இன்று இளைஞர் எழுச்சி நாள் கொண்டாட்டத்தின் இன்று 
அகில உலக மகளிர் தின உழைக்கும் மகளிர் தின கொண்டாட்டத்தின் இன்று சபதம் ஏற்போம் நம்மிடமும் திண்மையானதும் உறுதிமிக்கதுமான வித்தியாசமானதான ஒன்று இருக்கின்றது அதனை மிக மிக அழுத்தமாகவும் பொதுமக்களுக்கு புரிகின்ற வகையில் ஏற்றமுடன் எடுத்து சொல்லியும் அந்த திண்ணியமான உறுதியான மன உணர்வை ஓட்டுக்களாக மாற்றி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வெற்றி பெற செய்வோம் என்று உறுதியேற்போம் நன்றி வணக்கம் Yeah